ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்டேட்யூன் விக்ட்ரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மதுரை ஃபேமஸ் ஜில் ஜில் ஜிகர்தண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஆவினில் ஆரஞ்ச் கலர் பாக்கெட் அதாவது ஃபுல் ஃபேட் மில்க் பேக்கெட் ஒன்று அரை லிட்டர் பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான கடாயில் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் நீங்கள் மில்க் பேன்லேயும் செய்யலாம் பட் இந்த மாதிரி அகலமான பேனில் செய்யும்போது உங்களுக்கு ஆடை நிறையா சேர்ந்து வரும் ஸோ இந்த அரை லிட்டர் பாலை நம்ம கால் லிட்டராக வர வரைக்கும் சுண்டி காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆடை எல்லாத்தையுமே அது கூடவே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது நல்லா பொங்கி வரும்போது அதிலிருந்து ஆடை எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அது கூடவே போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் நான் இன்னைக்கு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கூட இல்லைன்னா குறைக்க செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா பாதியாக வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இந்த சுகரை தண்ணி எதுவும் விடாமல் அப்படியே அந்த பேனில் ட்ரையாகவே ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் அது ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம இதை செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எதுவுமே விடாமல் சுகர் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு இந்த ப்ராசஸ் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டணுங்கிறக்காக கட் பண்ணாமல் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு பாருங்கள் சுகர் ஒரு நிமிஷத்தில் எப்படி கரைஞ்சிருச்சுன்னு இந்த ஒயிட் கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி நல்லா டார்க் ப்ரௌனாக வரணும் அதுதான் இந்த ஜிகர் தண்டாவோட சீக்ரெட்டே ஸோ கலர் நம்ம எதுவும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறதுல இந்த நேச்சுரல் கலர் இது மட்டும் தான் கொண்டுட்டு வரும் அதனால் நம்ம இதை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு இப்போது ஒரு பொங்கு பொங்கி வருது பார்த்திங்களா இதுக்கப்புறம் நமக்கு கலர் கரெக்டான கலர் வந்துடுச்சு இது தான் அதோடய பாதம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக அதாவது கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மேலே தெரிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அழுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பால் அதில் இந்த சுகர் சிரப்பை கொஞ்சமாக சேர்த்து கலத்து எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்வீட் கொடுக்காது கலருக்காக மட்டும்தான் ஸோ அந்த கலருக்கு மட்டும் தேவையான அளவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிகர்தண்டாவுக்கு ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம இந்த பாலில் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த பால் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் அந்த பால்க்கு ஈக்குவலான அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துகிட்டு அண்ட் அந்த பாலையும் ஆறுனக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீஸரில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சிடலாம் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போது இன்னொரு அரை லிட்டர் பால் இது ஃபுல் ஃபேட் மில்க்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது நம்ம சும்மா காய்ச்சி தான் வைக்க போகிறோம் ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறது இல்லை இந்த அரை லிட்டர் பாலையும் அதே மாதிரி ஆடையை கண்டிப்பாக சேர்த்து எடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா இந்த ஜிகர் தண்டாக்கு நம்ம பாசந்தி தனியாக செய்யலை இந்த பால்லேயே நம்ம வர்ற ஆடை எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுவே நமக்கு பால் ப்ளஸ் பாசந்தியாக இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை பால் மட்டும் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் வர ஆடை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிற சுகர் சிரப்பை சேர்த்துக்கலாம் அந்த சிரப் கெட்டியாயிடுச்சுன்னா கவலைப்பட வேணாம் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை திரும்ப அடுப்பிலே வைக்கும்போது உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ திரும்ப அதை இந்த பாலில் தேவையான அளவு அந்த கலர் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த பாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஃப்ரீஸரில் வைக்க வேண்டியதில்லை பால் சில்லுன்னு இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வச்சிருந்தோம் இல்லையா ஐஸ்கிரீம் அது டூ ஹவர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்தில் இருக்குது இதை ஒரு தடவை மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் இது நல்லா செட் ஆகட்டும் சிக்ஸ் ஹார்ஸில் செட் ஆகலைனா ஓவர் நைட் விட்டுருங்க ஸோ நல்லா கெட்டியாக ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா சில்லுன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி ஜிகர்தண்டாக்கு முக்கியமான பொருள் இந்த பாதாம் பேசின் பாதாம் பிசின் தான் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் இந்த ஜிகர் தண்டால் இந்த பாதாம் பிசின்
இது நான் வீட்லேயே செஞ்சேன் நீங்கள் கடையிலேயே வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கலர் இஷ்டமோ அது வாங்கிக்கலாம் பட் ஜிகர் தண்டாக்கு இந்த கலர் தான் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம காய்ச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா பால் ஆடையெல்லாம் சேர்த்து சர்க்கரை போடாமல் காய்ச்சி வச்சிருக்க பால் இதில் ஏன் நம்ம சுகர் போடலன்னா நன்னாரி சிரப்லேயே சுகர் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்கும் அதனால சுகர் போட வேண்டியதில்லை இப்போது அந்த பாலில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை கரண்டி அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த நன்னாரி சிரப் எல்லாமே நல்லா அடியிலிருந்து கலந்து வர்ற மாதிரி இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஐஸ்கிரீம்லேருந்து ஒரு ஸ்கூப் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஜிகர் தண்டா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக இந்த வெயில் காலத்தில் நீங்கள் எல்லாரோட வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ரெசிபி Thanks for watching.